ओके गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू गिलमेन टू जी लर्निंग प्लेटफॉर्म ओके गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू गिलमेन टू जी लर्निंग प्लेटफॉर्म एक बार प्लीज क्लास में शेयर कर दो क्लास में शेयर कर दो आप अज का सैशन स्टार्ट कर सकी जिम्मे मैं तुम्हें तो जो आप मॉडर्न हिस्टरी स्टार्ट की जब हिस्टरी स्टार्ट की मैं तुम्हें तो उदो दसिया कि जो जो जेडे भी लैक्चर से ठीक है थ्योरी करवाई सी मैं पंजाब हिस्टरी की एज वैल एज मैं मॉडर्न हिस्टरी की थ्योरी करवाई सी हलो गुड ईवनिंग कुलदीप शर्मा जी पी पी एस सी का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली फैब एप फै फैब मार्च अप्रैल हो सकता है जी गुड ईवनिंग गुरप्रीत कौर हेलो अरविंद अरविंदर जी सुरेंद्रपाल गुड ईवनिंग जी सो so, मैं थ्योरी करवाई सी पंजाब हिस्टरी की करवाई सी एज वैल एज मॉडर्न हिस्टरी की ठीक है मॉडर्न हिस्टरी की थ्योरी करवाई सी सो ए क्लासिज मैं तुम्हें तो दसिया क्लासिज स्टार्ट कर तो पहला कि डेमो क्लासिज ने इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टीन्यू दैट क्लासिज तुम जाके गिलमेन टोस की ऐप न इंस्टॉल करके उ कोर्स में इनरोल कर सकते हो जस्ट किन्ने का वन ट्रिपल नाइन का कोर्स है जो पी पी एस सी कोपरेटिव इंस्पैक्टर के लिए है ठीक है अज जो क्लास है अज तो आप कि एम सी एम सी क्यू प्रैक्टिस इतने करा तो ऐप तो क्लास फोर पी एम हों ठीक है थ्यूरी की क्लास फोर पी एम हों इतने आप एम सी क्यू प्रैक्टिस करा करेंगे ठीक है जी सो so, एक बार प्लीज क्लास में शेयर कर दो आप अज की क्लास में स्टार्ट कर सकी If you want to uh, attend theory lecture, तो सी गिलमेन टोर्स की ऐप के उत्ते जाके अपना इनरोल कर सकते हो कोर्स में ठीक है जी सो एक बार प्लीज सैशन शेयर कर दो आप अज की क्लास में कंडक्ट कर सकी ये भी क्लास थोड़े तो लिए बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल रहेगी जी डिफरेंट टू डिफरेंट जिनी थ्योरी मैं डीपली करवाई सी उस तरीके आप इतने एम सी क्यू सैशन में कंडक्ट करा करा ठीक है जी गुड ईवनिंग बलजीत सिंह जी सो so, आप जो सैशन स्टार्ट कर दें तो विद इन थर्टी सैकेंड विद इन थर्टी सैकेंड मैं क्वेश्चन का आंसर देना है विद इन थर्टी सैकेंड मैं क्वेश्चन का आंसर देना है दि दैन आप अगे की करा मूव करा ठीक है जी सो विद इन थर्टी सैकेंड थोड़ा मैं आंसर मिल जाना चाहिए हर एक क्वेश्चन का ठीक है जी तो सारे ही जो क्वेश्चन हो गए वो एग्जाम ओरएंटड ही हो गए ठीक है एग्जाम ओरएंटड ही हो गए जो थोड़े तो एग्जाम के पूछे जा सकते हैं सो फस्ट क्वेश्चन है कहते विच वाइस रॉय पास द वन कूलर प्रेस एक्ट एंड आर्म सैक्ट ऑफ एटीन सैवनटी एट कड़ा वॉइस रॉय से जिन्हें वन कूलर एक्ट पास किया वन कूलर प्रेस एक्ट पास किया आर्म एक्ट पास किया एटीन सैवनटी एट के विद इन थर्टी सैकेंड मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जी हाँ जी गुरमीत सिंह सोही का आंसर आ चुके है सारे जने अपना आंसर दे दो विद इन थर्टी सैकेंड के किड़ा वॉइस रॉय से जिसने वन कूलर प्रैक्स प्रैस एक्ट एंड आर्म एक्ट एटीन सैवनटी एट के स्टार्ट किया इतने देखो थोड़े दो दो क्वेश्चन अराइज हो जाते कि वर्न कूलर एक्ट कदों पास किया गया जिदा तो पता है कि प्रैस के रिगार्डिंग से वर्न कूलर एक्ट से जो ठीक है कि जो भी पब्लिश होना है इंडिया के पहला की होएगा ब्रिटिश सरकार पहला रीड करेगी कि यह जो प्र अपने मैगजीनस के अखबारों के पबलिश हो सकता है कि नहीं ठीक है ये गल सी जी वर्न कूलर एक्ट के आम एक्ट के जो एटीन सैवनटी एट के आया से सब का आंसर ऑलमोस्ट सही आया जी गोविंद लवप्रीत अमनदीप सुरेंद्रपाल सब का आंसर सही है जी जो वाय केड़ा वॉइस रॉय से जिसने इस एक्ट में पास किया जी ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन से जी जिसका टाइम पीरियड रहा है एटीन सैवनटी सिक्स तो लैके एटी एट जी तक ठीक है तो मैं टाइम पीरियड नाल नाल दसती रहेंगी इस टाइम पीरियड लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड कि रहा है अठारह सौ छिहत्तर तो लैके अठारह सौ अस्सी तक ठीक है जी तो अठारह सौ अठत्तर के इन्हें वर्न कूलर एक्ट पास किया आम एक्ट तो मैं दस सकते हो कि जो अपना चलो लॉर्ड डहलोजी ने ठीक है लॉर्ड डहलोजी की की गल की गई सी लॉर्ड डहलोजी बारे आप पढ़िया कि इन्हें डॉक्टर एंड लैब से रूल स्टार्ट किया जी लॉर्ड डहलोजी ने ठीक है जी तो आप जी गल करिए फस्ट एंगलो जो फस्ट एंगलो सिख युद्ध से जो फस्ट एंगलो सिख युद्ध से एंगलो सिख युद्ध से उस जो पहली जो फस्ट से फस्ट एंगलो सिख युद्ध से उस टाइम कि गवर्नर जनरल से तो थोड़ा आंसर आएगा लॉर्ड हडिंगे वन से कौन सी लॉर्ड हडिंगे वन से तो सैकेंड एंगलो सिख वॉर के अपना गवर्नर जनरल कि आंसर होएगा लॉर्ड डहलोजी ठीक है जी इतने थोड़े थ्री टू फोर क्वेश्चन क्लीयर हो चुके हैं ठीक है जी 
होपफुली तो क्लीयर हो गया होगा जो भी आंसर ए कर रहे हैं सब का आंसर बिल्कुल सही है सो नैक्सट क्वेश्चन है प्लीज़ एक बार सैशन शेयर कर दो बहुत ज़्यादा बेनीफिशियली रहेगा तो इस लैक्चर गुड इवनिंग भुपिंदर जी सो क्वेश्चन है कहते साइमन कमीशन हैड विजिटड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वॉयस रॉय केंद्र जो साइमन कमीशन से इंडिया के आया से अगर तुम्हें तो याद हो नाइनटीन ट्वेंटी एट के वो इंडिया के आ गया से जो साइमन कमीशन से जो कि एक्ट नाइनटीन नाइनटीन दो का रिव्यू कर आया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन का रिव्यू कर आया से साइमन कमीशन जिस सत्त के सत्त मैंबर कौन सन ब्रिटिशर सन जिस सत्त मैंबर की कमेटी से जो साइमन कमीशन से सत्तो के सत्त मैंबर कौन सन ब्रिटिशर सन जिस करके इंडियनस ने उन्हों का ब्लैक फ्लैग ब्लैक फ्लैग के नाले झंडिया के नाल साइमन कमीशन का की किया स्वागत किया इस तो इलावा इसी साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करते हुए जो साढ़े लाला लाजपत राय सन वो की हो गए सन उन्हों की मृत्यु हो गई सी लाला लाजपत राय की उस पर टैसट के ठीक है जी सो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर दो उस टाइम कि वॉइस रॉय से इंडिया के जो साइमन कमीशन इंडिया के आया से ठीक है जी हाँ जी सब का आंसर ऑलमोस्ट सही आ रहा है जी हरप्रीत सिद्धू लवप्रीत गुरमीत सुरेंद्रपाल सब का आंसर बिल्कुल सही है जी ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर लॉर्ड इरविन सी ठीक है जी लॉर्ड इरविन सी उस टाइम इंडिया का वॉइस रॉय जिस टाइम साइमन कमीशन इंडिया के आया से ठीक है होपफुली तो क्लीयर हो गया होगा तो मैं कोई दस सकता है कि जो नाइनटीन नाइनटीन के ठीक है उन्नीस सौ उन्नी के जो जिलियावाला बाग कांड हो उस टाइम इंडिया का जो वॉइस रॉय से वह कौन सी इंडिया का वॉइस रॉय कौन सी उन्नीस सौ उन्नी के जिस टाइम जिलियाँ वाले बाग का कांड हो प्लीज़ मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दस दो कि उन्नीस सौ उन्नी के जो रॉयल टैक्ट पास होया सी, अगर तुम्हें तो याद हो रॉयल टैक्ट कदों पाया पास होया सी, भी उन्नीस सौ उन्नी के होया सी रॉयल टैक्ट ठीक है रॉयल टैक्ट भी की सी उन्नीस सौ उन्नी के पास होया इस तो इलावा जिलियाँ वाले बाग का मासाकारा भी कदों होया सी, उन्नीस सौ उन्नी के होया सी, की मैं कोई दस सकता है कि उस टाइम वॉइस रॉय कौन सी इंडिया का उस टाइम वॉइस रॉय कौन सी इंडिया का प्लीज कमेंट बॉक्स के कमेंट कर दो कि उस टाइम वॉइस रॉय कौन सी इंडिया का सो अपने नैक्सट क्वेश्चन से मूव करते हैं जी मैं तो कॉमेंट बॉक्स तो कॉमेंट की वेट करा कहते हू अमंग द फॉलोइंग हाँ जी बिल्कुल सही हरप्रीत सिंह हरप्रीत सिंह का आंसर आ चुका है जी उस टाइम कौन सी लॉर्ड चैम्स फॉर्ड से कौन सी लॉर्ड चैम्स ऑफ फॉर्ड से इंडिया का वॉइस रॉय इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है जी च लॉर्ड चैम्स फॉर्ड कौन सी उन्नीस सौ उन्नी के इंडिया का वॉइस रॉय से बिल्कुल हरप्रीत का आंसर बिल्कुल सही आया सो नैक्सट क्वेश्चन है Who among the following resigned from the membership of Viceroy's Executive Council as a protest against Jallianwala Bagh? Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that was when the protest was happening. Can they? When Jallianwala Bagh was burned, that इस क्वेश्चन का आंसर कर दो कि जो जिलियाँ वाले बाग का कांड होया सी तो उस टाइम वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव कौंसिल के केड़े इंडियन ने केड़े इंडियन ने अपना रिजाइन देता सी इस क्वेश्चन का आंसर दे दो क्योंकि तुम्हें तो पता है कि उन्नीस सौ उन्नी के उन्नी जिलियाँ वाले कांड होया जिलियाँ वाले बाग का कांड उन्नीस सौ उन्नी नया ठीक है जी जिते लोग की है पीसफुली प्रोटेस्ट करते बिना उन्होंने किसी वार्निंग तो की है उन्होंने गोलियां चला दी गई सी ठीक है जी अगर तुम्हें तो याद हो तो तो पता है कि महात्मा गांधी ने अपना केसरी हिंद का जो टैग से वह वापस करता से इस तो इलावा रविंद्र नाथ टैगोर ने किंग तुट का जो टैग से वह भी ब्रिटिशर्स नापिस करता से तो मैं ये दस दो कि वॉइस रॉय से जिसने एग्जीक्यूटिव कौंसिल तो अपना रेगजीनेशन देता से ठीक है रिजाइन करता से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो नहीं जी प्लीज क्ल सैशन में शेयर भी कर दो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो थोड़े ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने नहीं जी सो so, इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल तक किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का आंसर है जी ऑप्शन डी शंकर नायर सन जो कि वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव कौंसिल तो जिन्हों ने रिजाइन करता से ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर नहीं जी 
ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर शंकर नायर ने रिजाइन किया जी शंकर नायर से कल ही परसन से उस टाइम वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव कौंसिल के ठीक है जी शंकर नायर से जिन्होंने की किया इस रिजाइन किया सिंगल सि इंडियन सन ठीक है जिन्होंने रिजाइन किया ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर होपफुली तुम्हें क्लीयर होया होगा सो नैक्सट क्वेश्चन है कहते हिंद स्वराज अ बुक बाय महात्मा गांधी इन नाइनटीन जीरो नाइन वॉज ओरिजिनली रिटन इन केंद्र जी हिंद स्वराज बुक से महात्मा गांधी जी वालों लिखी गई सी तो उन्होंने किड़ी लैंगुएज ओरिजिनली किड़ी लैंगुएज लिखी सी इस क्वेश्चन का आंसर कर दो प्लीज मैं सॉरी विद इन थर्टी सैकेंड मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर दो प्लीज एक बार क्लास में शेयर कर दो जी बहुत ज्यादा बेनीफिशियल रहेगी तो क्लास विद इन थर्टी सैकेंड इस क्वेश्चन का आंसर कर दो मैं फोर्थ क्वेश्चन का कि हिंद स्वराज बुक जो महात्मा गांधी जी वालों नाइनटीन जीरो नाइन के लिखी गई थी नाइनटीन जीरो नाइन के लिखी गई सी ए बुक महात्मा गांधी ने किड़ी लैंगुएज लिखी सी हरमनप्रीत का आंसर सब तो पहला आ गया जी बिल्कुल सही आंसर आया है जो हिंद स्वराज बुक से महात्मा गांधी वालों केड़ी लैंगुएज लिखी गई थी गुजराती लैंगुएज लिखी गई थी अगर तो याद हो नाइनटीन जीरो नाइन ये उस टाइम लिखी गई थी जो महात्मा गांधी जी लंडन तो अपनी स्टडी करके की है वापस इंडिया में ट्रैवल कर रहे सन रस्ते दे ने की की सी ए बुक लिखी सी अगर कोई मैं दस सकता होमेंट बॉक्स के दस दो कि उन्नीस सौ पंद्रह के महात्मा गांधी जी वापिस की आए सन महात्मा गांधी जी वापिस साउथ तो कि आए से साउथ अफ्रीका तो वापस इंडिया आए सन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका तो वापस इंडिया आए सन उन्नीस सौ पंद्रह नाइनटीन फिफ्टीन के ठीक है जी जिसकी याद में अगर मैं कोई दस सकता हो कि दिन आप हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही गुजराती बिल्कुल सही है जी नाइनटीन फिफ्टीन के है महात्मा गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका तो वापस इंडिया के आ गए सन ये गल्ला याद रखनी है इस तो इलावा हाँ जी साउथ अफ्रीका तो कि वापिस आए सन नाइनटीन फिफ्टीन के उन्नीस सौ पंद्रह के वापिस आ गए सन महात्मा गांधी जी ठीक है जी तो उन्होंने मैं कोई दस सकते कि चैम ज जो चंपारण का सत्याग्रह होया जो चंपारण का सत्याग्रह होया इंडिया के महात्मा गांधी के आने तो बाद चंपारण का सत्याग्रह पहला सत्याग्रह से उन्नीस सौ सतारा के होया महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह इंडिया के चंपारण का सत्याग्रह से उन्नीस सौ सतारा के ठीक है जी हाँ जी जिन्हों का आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है जी हाँ जी नाइन नाइन जैन वीरपाल जी बिल्कुल सही नाइन जैन ठीक है नौ जनवरी उन्नीस सौ पंद्रह नापिस आए सन इंडिया एन आर आई दिवस भी मनाया जाता है अपने इंडिया के नौ जान जैन ठीक है नाइन जैन न की है एन आर आई दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी साउथ एशिया तो की है वापिस आए सन तो महात्मा गांधी जी के पोलीटिकल गुरु कौन सन पोलीटिकल गुरु कि मानते सन महात्मा गांधी जी तो आंसर होगा गोपाल ग्रि कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले न की है महात्मा गांधी जी अपने की मानते सन पोलीटिकल गुरु मानते सन इस तो इलावा यह भी गल याद रखनी है कि साउथ एशिया साउथ अफ्रीका तो महात्मा गांधी जी किस दे कह उ वापिस आए सन तो भी थोड़ा आंसर होगा गोपाल कृष्ण जी के कहण के उत्ते वापिस आए सन महात्मा गांधी जी इंडिया के ठीक है जी हाँ जी प्रवासी दिवस मनाया जाता है बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सो अपना नैक्सट क्वेश्चन है कहते इन कंटैक्स विद परमानेंट सैटलमेंट जिमें मैं तुम्हें तो करवा चुकी हूँ परमानेंट सैटलमेंट वा माहलवारी सैटलमेंट रायतवारी सैटलमेंट मैं तो पूरी थ्योरी करवा चुकी हाँ परमानेंट सैटलमेंट के कंटैक्सट के तो नीचे कुछ क स्टेटमेंट दिखाई गई ने तो मैं पढ़ के दसना है कि इन स्टेटमेंट चो कि स्टेटमेंट करैक्ट है ठीक है जी देखो ये तो इज और आर करैक्ट नीचे दिखा चो कि स्टेटमेंट परमानेंट सैटलमेंट के रिगार्डिंग करैक्ट है प्लीज विद इन थर्टी सैकेंड मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दो विद इन थर्टी सैकेंड इस क्वेश्चन का आंसर दे दो हाँ जी बिल्कुल सही सब के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दो आप देखो एम सी क्यू ने भी इस बेस ना करना है कि अपनी जिने भी इंपोर्टेंट फैक्ट ने ना एक क्वेश्चन के अपने चार तो पांच इंपोर्टेंट फैक्ट क्लीयर होंगे जा जिमें मैं तुम्हें तो दसिया कि परमानेंट सैटलमेंट स्टार्ट कदों हुई सी सैवनटीन नाइनटी थ्री के थ्योरी पूरी करवाई है इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें तो सबू आना चाहिए क्योंकि ये वाली थ्योरी की क्लास थोड़ी तो की है इतें ही लगी सी 
ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਬੀ YouTube ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਜੌਨ ਸ਼ਾਹੇ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਜੌਨ ਸ਼ਾਹੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੌਨ ਸ਼ਾਹੇ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫਰਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਸੈਂਟਸ ਵਰ ਪੁੱਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਰਸੀ ਆਫ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪੀਸੈਂਟ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਸ ਵਰ ਮੇਡ ਅਲਾਈਸ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਫੜਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਥਰਡ ਹੈ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸਿਸਟਮ ਸਿਕਿਉਰਡ ਦਾ ਸਟੇਬਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵਿਚ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਮੇਡ ਫॉर ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਮੈਨਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੋ ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰਪਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿ
हाँ जी हरमनप्रीत का आंसर आ चुके लव गुरु का गुरमीत का सब का आंसर आ चुके है जी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर केंद्र जो जेम्स एकी सन फादर ऑफ प्रेस इंडिया से ठीक है फादर ऑफ इंडियन प्रेस के जो इंडियन प्रेस के फादर कि जाता है जेम्स एकी जाता है ये पहले परसन सन जिन्हों ने न्यूज़ पेपर स्टार्ट किया फस्ट न्यूज़ पेपर कैलकत्ता के कलकत्ते फस्ट न्यूज़ पेपर स्टार्ट किया हाँ जी अगर तू तो मैं पूछा कि इन्होंने किड़े नाम का सी जो न्यूज़ पेपर स्टार्ट किया न्यूज़ पेपर का नाम की सी प्लीज़ मैं कमेंट बॉक्स के कमेंट कर दो कि उस न्यूज़ पेपर का नाम की सी जो जेम्स हिकी ने स्टार्ट किया फादर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार कलकत्ते की है कलकत्ता के किया न्यूज़ पेपर स्टार्ट किया प्लीज़ मैं कमेंट बॉक्स के दस दो उस न्यूज़ पेपर का नेम की है उस न्यूज पेपर का नेम की है क्योंकि एग्जाम के बहुत बार पूछा जाता है बंगाल गैजट ठीक है कि है जी बंगाल गैजट है उस न्यूज़ पेपर का नाम जो कि है जेम्स हिकी ने फस्ट टाइम कलकत्ते स्टार्ट किया सो बिल्कुल सो नैक्सट क्वेश्चन है केंद्र हू अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट वैनथली प्रोटेस्टड द विड्रॉल ऑफ नॉन कोपरेशन मूवमेंट आफ्टर चौरी चौरा इंसीडेंट कड़ा परसन से नीचे दिता चो जिसने किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं सी किया जो महात्मा गांधी ने नॉन कोपरेशन मूवमेंट न खत्म करता से अगर तुम्हें तो याद हो कि नाइनटी ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी टू नाइनटीन ट्वेंटी वन जैन एक उन्नीस सौ इक्की जनवरी के किया महात्मा गांधी ने नॉन कोपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की पांच फैब न फोर और फाइव फैब कहा जाता है मोस्टली फोर फैब ही कहें ने चार फैबररी में चौरी चौरा का केस हो गया सी जी ठीक है हाँ जी बंगाल गैजट बिल्कुल सही है जी लव गुरु हरमनप्रीत तो गुरप्रीत सोही का बिल्कुल सही बंगाल गैजट ही उन्होंने स्टार्ट किया अगर तुम मैं इस क्वेश्चन आंसर विद इन थर्टी सैकेंड दे दो कि किड़ा परसन से जिसने किसी तरह का कोई प्रोटैक्स प्रोटेस्ट नहीं किया जो महात्मा गांधी जी ने नॉन कोपरेशन मूवमेंट न खत्म किया बंद करता से ठीक है क्योंकि अगर तुम गल करो सुभाष चंद्र बोस जी ठीक है सी आर दास इन्होंने की किया प्रोटेस्ट किया जो महात्मा गांधी जी ने इस नॉन कोपरेशन मूवमेंट न खत्म किया नीचे दिता चो कि परसन से जिसने इस रिगार्डिंग कोई प्रोटेस्ट नहीं सी किया ठीक है सो so, अगर तुम्हें तो याद हो भी उन्नीस सौ भी जनवरी उन्नीस सौ इक्की के महात्मा गांधी ने नॉन कोपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की तो चार और फा फाइव फैब न की होया चौरी चौरा का केस हो गया से जो ट्वेंटी टू पुलिस मैन की किए से पीसेंट्स वालों भड़के हुए पीसेंट्स वालों उन्होंने जला दिता गया पुलिस मैनस न जो पुलिस मैन से उन्होंने जला दिता गया साड़ दिता गया हाँ जी बिल्कुल सही ऑप्शन ए इज़ आ राइट आंसर जवाहर लाल नेहरू शॉक्ड जरूर हो गए थी जो महात्मा गांधी ने नॉन कोपरेशन मूवमेंट न खत्म किया बंद करता से ज फोर और फाइव उन्नीस सौ बई देख ठीक है सिर्फ एक साल ही चली सी फैबररी उन्नीस सौ बई देख नॉन कोपरेशन मूवमेंट न महात्मा गांधी जी ने खत्म करता से जवाहर लाल नेहरू जी शॉक्ड जरूर हो गए सन बट उन्होंने किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया बट सुभाष चंद्र बोस सी आर दास मोती नहरू ने इस चीज उ की अपना प्रोटेस्ट किया ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर सो नैक्सट क्वेश्चन है जी हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ फस्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर तुम्हें तो याद हो कि नाइनटी फिफ्टी वन टू नाइनटी फिफ्टी टू अपने जवाहर लाल नेहरू जी बन गए सन अपने प्राइम मिनि चीफ मिनिस्टर सॉरी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा गया है पूछा गया है कि किड़ा सी हू अमंग द फॉलोइंग वॉज अ फस्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि बनया के वो जो कांग्रेस का लीडर नहीं सी जो कांग नॉन कांग्रेस लीडर से वो कि बंदा पहला सी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनया इस क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर कर दो विद इन थर्टी सैकेंड इस क्वेश्चन का आंसर कर दो वैसे तो प्राइम मिनिस्टर आएगा पीएम आएगा जी हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर कर दो चीफ तो जी अपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फस्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्योंकि तुम्हें तो पता है कि नाइनटीन फिफ्टी वन टू नाइनटीन फिफ्टी टू जवाहर लाल नेहरू वो भी कांग्रेस के लीडर से कि पहला परसन से हाँ जी आशीष कुमार का बिल्कुल राइट आंसर आया जी ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर ई एम एस नैबुरद्रिपाद 
ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨੈਬੋਦਰੀ ਪਦ ਸੀ ਜੋ ਕੀ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 8057 कि जो 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ 17 1857 ਦੀ ਮਿਊਟਨੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦ ਇਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਹੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫਾਈਲਡ ਗਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਫਾਈਲਡ ਗਨਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਇੰਟਰੋ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਫਾਈਲਡ ਗਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਾਉ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਗ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਪਿਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1857 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਬੈਕਅਪ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਹੈਂਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ origineally originally ਕਿ ਜੋ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਬੀ ਆਨਸਰ ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਲਤਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ origineally ਜੋ 1857 ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ 10 ਮਈ 10 ਮਈ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੋ 1857 ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਬਸੀਨ 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਾਠਾਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮਰਾਠਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਾਰਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸੀਨ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 1802 1802 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅ ਗੁਰਮੀਤ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਥਿਉਰੀ ਪੜਨ ਦਾ ਵੀ हां जी कुलतार सिंह जी मैं थानु कंफ्यूज किथे कर रही मैं थानु दस ही रही हां कि 10 मई मेरठ दे विच ही स्टार्ट होया सी ठीक है मैं उही थानु गल जदों आंसर कीता मैं थानु यही आंसर कीता कि मेरठ दे विच 10 मई नु ही स्टार्ट होया सी सो इस क्वेश्चन दा आंसर ऑप्शन सी है जी क्योंकि बच्चे थानु नाल दसया गया कि 1802 1802 दे विच तुसी आप देख लो कि लॉर्ड वेलसली दा टाइम पीरियड सी ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੋ ਬੈਸੀਨ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜੀ 1798 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1805 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਈਸ ਰਾਇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੈਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਟੁਕ ਪਲੇਸ 1905 ओके कुलतार जी मेनू लगे तुसी मेनू कह रहे हो सो इस क्वेश्चन दा आंसर दे दो हु वाज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905 केंदे जदो 1905 दे विच बंगाल दी पार्टीशन हुई सी बंगाल दी पार्टीशन हुई सी मेनू दस दो उस टाइम वॉइस रॉय कौन सी इंडिया दा उस टाइम वॉइस रॉय कौन सी इंडिया दा जिस टाइम ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੰਗਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਵਿੰਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸੀ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਲਤਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਇਸ ਰਾਇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਵ ਸਵ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਇਸ ਰਾਇ ਕੌਣ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ ਕੌਣ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਇਸ ਰਾਇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵਾਸ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫੀਸਰ 
ਉੱਨੀ ਸੌ ਕਦੋਂ ਉੱਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਹੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੁਲਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਰ ਦਾ ਐਕਟ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਟੂ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗਰਲਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੁਆਇਸ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਟੂ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕਿਦੇ who of the following was first holder of the post of secretary of state for india kende o keda pehla banda si jisne secretary di post sambhi si is question da 15th question da answer kar do 15th question da answer kar do ke keda pehla banda si jisne secretary di secretary of secretary of state di post sambhi si india de vich agar tonu yaad hove jo navi post si secretary of state uh, secretary of state india di for india layi ek kado uh, banayi gayi si navi post government of india act government of india act 19 sorry government of india act 1858 de vich theek hai ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ 15 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਭੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 15 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇ ਕਿੰਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨ
ਜਦੋਂ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਕਿ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 99 ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨੇ 10 ਇਅਰਸ ਆਫਟਰ 10 ਇਅਰਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1929 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ 1919 1929 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1929 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਬਾਲ ਗੰਗਾ ਤਲਕ ਤਿਲਕ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਨਿਆ ਤਿ
तो जेकर तुम थ्यूरी करना चाहते हो तो तुम गिल मिनटोस की ऐप में इंस्टॉल कर सकते हो उ जाके पी पी एस सी कोपरेटिव इंस्पैक्टर का जो कोर्स है उसको इनरोल कर सकते हो को कोस्ट बिल्कुल रीजनेबल है जी एक हज़ार नड़िनवे वन ना ट्रिपल नाइन कॉस्ट है इफ यू वॉन्ट तो कर कर सकते हो तो ये अपन क्लासिस कॉन्टीन्यू रहन गियाँ ठीक है ए वाली क्लासिस मोस्ट प्रोबेबली अपन कॉन्टीन्यू ही रहन गियाँ ठीक है जी हाँ जी केसरी तो मराठा स्टार्ट किए सन सो so, अपने एक क्वेश्चन के नाल फोर चार तो पाँच फैक्ट अपने जरूर क्लीयर होंगे रहने ठीक है जी सो so, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर के